வணக்கம் நண்பர்களே இன்று நாம் பார்க்குற தொழில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கலர் கலர் விதவிதமான வாசனைகளில் தயார் பண்ணப்படும் ஜெல்லி கேண்டிங்க ஜெல்லி மிட்டாயின்னு வாங்க இதை குறைந்த மொழியில் தயார் பண்ணி தினசரி ஒரு ஆயிரம் ரூபா ரெண்டாயிரம் ரூபா வருமானம் பெறது எப்படின்னு இப்போ தொடர்ந்து சொல்ல போகிறேன் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது எல்லாமே சர்க்கரை மற்றும் அகர் அகர்னு சொல்லுவாங்க இல்லைனா ஜெல்லி பவுடர் இது ரெண்டையும் கலந்து இந்த மாதிரி கலர் வாசனை இது ரெ எல்லாத்தையும் சேர்த்து தயார் பண்ணக்கூடிய ஒரு எளிய செய்முறைங்க உங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே செய்யலாம் இதுக்கு எஃப்எஸ்ஐஸை லைசன்ஸ் அவசியம் தேவைங்க இந்த ஜெல்லி மிட்டாய்களை தயார் பண்ணி உங்கள் ஊரில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து கடைகள்லேயும் நீங்கள் பாட்டலில் பேக் பண்ணி அழகாக விற்கலாங்க நல்ல வருமானம் தரக்கூடிய வாய்ப்புள்ள ஒரு தொழிலுங்க குறைந்த மொழி ஒரு ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் ரூபா முதலீடு இருந்தால் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய உபகரணங்களை வச்சு இந்த தொழிலை செஞ்சு நல்லா தினசரி உங்களுடைய உழைப்பு விற்பனை திறமைக்கு ஏற்ப ஆயிரமோ ரெண்டாயிரமோ மூவாயிரம் ரூபா வருமானம் பெறலாங்க குறைஞ்சபட்ச முதலீடு என்பது ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா இருந்தால் கொஞ்சம் நல்ல ஒரு வருமானம் பெறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குங்க இந்த மாதிரியான மிட்டாய்களை விதவிதமான உருவங்களில் இப்போ மார்க்கெட்டில் என்ன ட்ரெண்டில் இருக்கோ அந்த மாதிரி வித்தியாசமான உருவங்களில் நீங்கள் தயார் பண்ணி பேக் பண்ணி விற்றிங்கன்னா இன்னும் இருக்குங்க அந்த மாதிரி பேக் பண்ணுறது எப்படின்ட்டு தனியாக ஒரு வீடியோ ஒன்று போடுறேன் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது ஒரு எளிய முறையில் செய்யக்கூடியதுங்க பேக்கிங் பண்ணுறதெல்லாம் மிஷினரிஸ் வேணும்னா அதுக்கு முதலீடு அதிகமாகும் இப்போ நம்ம தயார் பண்ணது எப்படின்னு பார்ப்போம் முதல்ல ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு ஒரு லிட்ரு தண்ணி ஊற்றிங்க அதில் சர்க்கரை அரை பங்கு சர்க்கரை ஒரு லிட்ரு தண்ணினா அரை கிலோ சர்க்கரை அதை நல்லா கலந்துக்கிட்டு மிதமான சூடில் சர்க்கரை கரையிற வரைக்கும் சூடு படுத்தணுங்க இந்த சர்க்கரை வந்து கரையின் அவ்வளோதான் மிதமான சூட்டில் வச்சு சூடு படுத்துங்க திக்காகக்கூடாது அது அப்புறம் நமக்கு ஜெல்லி மிட்டாய் வராதுங்க இது ஒரு இனிப்பு கோசம் சர்க்கரையை கலந்துக்கிறோம் அவ்வளோதாங்க மிதமான சூடு இருக்கணும் அதிக சூடும் இருக்கக்கூடாது குறைந்த சூடும் இருக்கக்கூடாது பாத்திரம் சில்வர் பாத்திரமாக இருக்கணுங்க சில்வர் பாத்திரத்தில் செஞ்சால் தான் நமக்கு நீண்ட நாட்கள் இது வருங்க இப்போ கலந்து போச்சு இப்போ வந்து ஜெலட்டின் விற்கிது இதெல்லாம் எசன்ஸ் கடையில் உங்கள் ஊரில் கிடைக்குங்க ஜெலட்டின் இல்லைன்னா அகர் அகர்ன்னு வாங்க கடல் பாசின்னு வாங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்படி கலக்கும் போது இந்த மாதிரி கலராக வந்துடுங்க நல்லா ஜெல்லு மாரி ஆனவனே இதை வந்து நம்ம எத்தனை விதமான ஃப்ளேவரில் தயார் பண்ண வருமோ அத்தனை பங்காக பிரிச்சுக்கணுங்க பிரிச்சுக்கிட்டு ஒன்று ஒன்றுத்துக்கும் நாம் ஃப்ளேவர் சேர்த்துக்கணும் இந்த மாரி ஸ்ட்ராபெரி ஃப்ளேவர் அந்த வாசனை ஸ்ட்ராபெரி வாசனையாக வருங்க கலர் வந்து சிவப்பு கலர் அதில் சேர்த்துக்கணுங்க இதை வடிகட்டிக்கணும் எல்லாம் கலந்தவனே வடிகட்டி அதுக்கப்புறம் மோல்டில் ஊற்றி ஒரு நாள் ஃபுல்லாக ஆற வச்சு அடுத்த நாள் எடுத்திங்கன்னா சூப்பரான ஜெல்லி மிட்டாய் வந்துடுங்க அதை நீங்கள் பெட் பாட்டலில் போட்டு லேபிள் ஒட்டி நீங்கள் கடைகளுக்கு விற்கலாங்க இது தாங்க இந்த தொழிலில் இருக்கக்கூடிய எளிய செய்முறைங்க ரொம்ப கஷ்டமே இல்லாதது யார் வேண்டுனாலும் வீட்டிலேருந்து செய்யலாங்க இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெண்ணிலா எசன்ஸ் வாசனைக்கு வெண்ணிலா ஐஸ்கிரீம்லாம் வெண்ணிலா வரும் பாருங்கள் அதுங்க எல்லாமே உங்கள் ஊரில் இருக்கக்கூடிய எசன்ஸ் கடையில் கிடைக்குங்க அதிக அளவு வாங்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு விலை கம்மியாக கிடைக்குங்க இதில் பச்சை கலர் சேர்த்துக்கணும் அவ்வளோதாங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் மஞ்சள் கலருக்கு ஃபைன் ஆப்பிள் சேர்க்கலாம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கலருக்கும் நீங்கள் விதவிதமான வாசனைகள் கலர் எசன்ஸ் சேர்த்துக்கணுங்க இந்த மாரி மோல்டுங்க இது சாதாரண பேப்பர் மோல்டு கேக்கெல்லாம் தயார் பண்ணுற மோல்டு இதுக்குன்னு பிரத்யோகமான மோல்டு விற்கிதுங்க பொம்மைகள் உருவங்கள் பட்டர்ஃப்ளை இந்த மாதிரிங்க அது எங்கே கிடைக்கணும் முகவரி வீடியோ கேட்டு டிஸ்கிரிப்ஷனில் தந்துடுறேன் ஸோ ரொம்ப ஈஸியான தொழிலை சொல்கிறேன் முயற்சி உடையிறவங்க மார்க்கெட்டிங் பண்ணக்கூடிய திறமை உள்ளவங்க இந்த மாதிரியான ஜெல்லி கேண்டிஸ் தயார் பண்ணி குடிசை தொழில் தாங்க இது குடிசை தொழிலாக நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா போதுமானது இது ஃப்ரிட்ஜெல்லாம் நம்ம வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நார்மலாக நீங்கள் வெளியில் டெம்பரேச்சரில் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக வச்சிங்கன்னா நல்லா கெட்டி ஆகிடுங்க அப்புறம் கையில் எடுக்கும்போது அப்படியே நொங்கு மாரி வழவழன் இருக்குங்க சிறுவர்கள் குழந்தைகள் விரும்பி சாப்பிடக்கூடியது ஸோ இன்றைக்கி நான் சொல்லக்கூடிய தொழில் ரொம்பவும் வித்தியாசமானது பார்க்குறதுக்கு உடனே வாங்கி சாப்பிடக்கூடிய ஆவலை தூண்டக்கூடியது குறைந்த மொழியில் செஞ்சு நல்ல வருமானம் பெறலாம் பாருங்கள் பயன்பெறுங்கள் நன்றி